tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di che cosa significa insegnare la condotta ad un figlio. Il consiglio di Salomone ai genitori è a maestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Proverbi 22.6 Crescere ed educare un figlio nel contesto di questo proverbio significa iniziare dalla Bibbia poiché ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia secondo Timoteo 3,16. Insegnare ai figli la verità della scrittura li renderà saggi per la salvezza, secondo Timoteo 3,15, equipeggiateli completamente per fare buone opere, secondo Timoteo 3,17, preparateli a dare risposte a chi chiederà loro la ragione della loro speranza, primo Pietro 3,15, e preparateli a resistere all'assalto delle culture intente ad indottrinare i giovani con valori secolari. La Bibbia ci dice che i figli sono un dono di Dio, Salmo 127,3, sembrerebbe certamente appropriato quindi dare ascolto al saggio consiglio di Salomone di educarli in modo consono. Di fatto il valore che Dio ha attribuito all'educare i nostri figli alla verità è chiaramente espresso da Mosè che sottolineava al suo popolo l'importanza di insegnare ai loro figli del Signore e dei suoi comandamenti e delle sue leggi. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, ti li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sui stipiti della tua, porta, della tua casa e sulle porte della tua città, Deuteronomio 6,7,9. L'accuratezza di Mosè è sottolineata dalla sua profonda preoccupazione che le generazioni successive mantengano l'obbedienza alle leggi di Dio affinché sia assicurato loro lo stare al sicuro nel paese, Levitico 25,18, affinché il suo popolo sia felice, Deuteronomio 12,28, e che egli li benedica nel paese, Deuteronomio 30,16. Chiaramente la scrittura insegna che educare i figli alla conoscenza e all'obbedienza a Dio è la base per piacergli e vivere vittoriosamente nella sua grazia. La conoscenza di Dio e delle sue verità inizia con la comprensione da parte del bambino del peccato e del suo bisogno di un salvatore. Anche i bambini molto piccoli capiscono che non sono perfetti e possono cogliere in tenerità il bisogno del perdono. I genitori amorevoli modellano un Dio amorevole che non solo perdona ma fornisce il perfetto sacrificio per il peccato in Gesù Cristo. Educare i figli alla condotta che devono avere significa prima di tutto indirizzarli verso il Salvatore. La disciplina è parte integrante della crescita dei figli devoti poiché sappiamo che il Signore riprende colui che egli ama, Proverbi 3.12, pertanto... Non dobbiamo prendere alla leggera la disciplina né scoraggiarci perché il Signore punisce tutti coloro che li conosce come figli. Ebrei 12, 5, 6. E noi sappiamo che Dio ci disciplina per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Ebrei 12, 10. Allo stesso modo quando discipliniamo i nostri figli essi ricevono sapienza, proverbi 29,15 e ci procurano conforto, proverbi 29,17 rispetto ebrei 12,9. Infatti anche in giovane età i figli sono in grado di discernere che la disciplina è dedicata nell'amore. Questo è il motivo per cui i bambini crescono nelle case senza disciplina, spesso si sentono non amati e hanno maggiori probabilità di disobbedire all'autorità man mano che invecchiano. Ricorda che la disciplina applicata dovrebbe essere commisurata al reato. La disciplina fisica come la sculacciata, giustamente motivata, è condonata dalla Bibbia, Proverbi 13, 24, 22, 15, 23, 13, 14. Infatti la disciplina, sebbene possa sembrare spiacevole quando è fatta rispettare, produrrà un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa, Ebrei 12, 11. 
I genitori devono avere lo stesso zero nell'insegnare ai loro figli quello che ha fatto Mosè. Ai genitori è stato concesso il privilegio di essere amministratori della vita dei loro figli per un tempo molto breve, ma l'insegnamento e l'addestramento che forniscono è eterno. Secondo i principi dei proverbi, un bambino che è dirigentemente educato nella condotta che deve avere probabilmente resterà fedele a quella via in questa vita e raccoglierà i suoi frutti nella prossima un ringraziamento a tutti da Bruno Pepi grazie per avermi seguito in questo breve video spero di essere stato abbastanza chiaro se avete domande scrivetemi ed un arrivederci al prossimo video